എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻഫോ മീഡിയ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മുൻഗണന കാർഡുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള സർക്കാർ ഓരോരുത്തർക്കും ആയിരം രൂപ വീതം കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കിനൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ആയിരം രൂപ വീതം നൽകുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ഷേമനിധിയുടെയും പരിധിയിൽ വരാത്തവരും വളരെയധികം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരും ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഈ തുക കിട്ടുക ആയിരം രൂപ നേരിട്ട് ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും തുക വിതരണം ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള മാർഗരേഖകൾ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പുറത്തു പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കേരള സർക്കാർ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പാക്കേജിൽ നിന്നും ആയിരിക്കണം ഈ തുക നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുക പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല എ വൈ കാർഡുകളും ബി പി എൽ കാർഡുകളും ഇവരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും കൈപ്പറ്റാത്ത ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് വിഭാഗ കാർഡുകളിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും കൈപ്പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് ആയിരം രൂപ വീതം നൽകാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പദ്ധതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകും കേരളത്തിൽ ഏകദേശം ബി പി എൽ കാർഡുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തോളമാണ് പക്ഷേ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടില്ല മറ്റ് സാമൂഹിക പെൻഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമനിധി പെൻഷനുകൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ തുക ലഭ്യമാകുകയില്ല ക്ഷേമനിധി പെൻഷനുകളും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും കൈപ്പറ്റാത്തവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എ എ വൈ കാർഡ് ഉടമകളിൽ സാമൂഹിക പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമനിധി പെൻഷനുകൾ കിട്ടാതെ പോയി വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ അപേക്ഷ വയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും ഈ ആയിരം രൂപ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് അപേക്ഷകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് പണം ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഫോമിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുക ഇതിൻ്റെ അപേക്ഷാ രീതികൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളതിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതും കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളിതിന് അപേക്ഷ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു രീതികളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമനിധി ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വം മുഖേന കിട്ടുന്ന പെൻഷനോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സർക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈസ തരികയുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ അപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ എ പി എൽ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഈ തുക ലഭ്യമാകുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുൻഗണനേതര കാർഡുകൾക്ക് അതായത് എ പി എൽ കാർഡുകൾക്ക് ഈ തുക ലഭ്യമാകുകയില്ല അവരെ ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷ വെച്ചാൽ മുൻഗണനേതര റേഷൻ കാർഡേ അവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ആയിരം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാകുകയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇതിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ഷേമനിധി പെൻഷനുകളിൽ അംഗത്വം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ പറയുകയുണ്ടായി ക്ഷേമനിധി പെൻഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ആളുകൾക്കാണ് ഈ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാകുക എന്ന് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട്